गर्भे धारण कर लो जे मानुष कष्ट कर लो जे मानुष प्रसवे बेदना सह्य कर लो मालिकारबादत कर उच्चरण मध्य शरिक सब्यस्त करा जाम्र आल्ला के जमीन जत गुना कर धारण कर दीर्घ दस मास दस दिन गर्वर मध्य धारण कर दीर्घ मर्दा 
যেই সময় নারীর কোন অধিকার ছিল না যেই সময় নারীকে খেলনার পাত্র মনে করা হতো যা হেলি যুগে মানুষেরা চাইলে নারীদেরকে যখন ইচ্ছা তখনই বিয়ে করত রাস্তা দিয়ে যদি একটা নারী হেঁটে যেত সেই নারীটাকে তারা ঘরের মধ্যে বন্দী করে ধর্ষণ করত মদ জোয়া নারী এগুলা তাদের দৈনন্দিন খেলনার জিনিস ছিল সেই যা হেলি যুগের মধ্যে আমার মা বোনদেরকে অত্যাচার করা হতো আমার মা বোনদেরকে ধর্ষণ করা হতো কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লু আলিহাম যখন দুনিয়ার জমিনা বিরভূত হয়ে গেলেন ইসলামটা যখন রব্বুল আলমিন ধর্ম হিসেবে দিয়ে দিলেন আল্লাহ সুবাহু আলা যেই নারীদের কোনো সম্মান ছিল না ওই নারীদেরকে দুনিয়ার জমিনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন দিয়েছে আমার বন্ধুগণ ইসলাম আসার আগে যদি কোনো একজন মানুষের কন্যা সন্তান হত ওই মানুষটার মাথা বরফ হয়ে যেত কোরআনি করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহা বলছেন আল্লাহ বলছেন সেই সময়ে জাহের যুগে যখন মানুষদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হতো তোমার একটা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাদের এই চেহারাটা কালো হয়ে যেত তাদের মাথা গরম হয়ে যেত তারা সমাজের মধ্যে মাথাটা নিচু করে ফেলত মাথাটা হেড হয়ে যেত যেই নারীদের কোনো সম্মান ছিল না ইজ্জত ছিল না আল্লাহ সুবাহা এই দুনিয়ার জমিনে ইসলামটারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়া আমার মা বোনদেরকে আল্লাহ সুবাহা সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটা মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন পরের তিনটা মর্যাদা আল্লাহ পাক নারীদেরকে দিয়েছেন এক নম্বরে মর্যাদা হল এই দুনিয়ার জমিনে যত আমিয়া আলী সালাম আছেন শুধুমাত্র আদম আলী সালাম ব্যতীত বাকি সকল আম্বিয়া আলী সালাম এই দুনিয়ার জমিনে মায়ের পেট থেকে এসেছেন আল্লাহ সুবাহ সকল নবী রাসুলদেরকে মায়ের পেট থেকে বের করেছেন এই দুনিয়ার জমিনে যত পীর বুজুর্গ আউলিয়া আছে যত বিখ্যাত মানুষগুলা আছে সকল মানুষগুলাকে রব্বুলা নামিন মায়ের পেট থেকে বের করেছেন আল্লাহ পাক আমার মা বোনদেরকে মায়ের মর্যাদা দিয়া দিলেন মায়ের মর্যাদা কেমন আল্লাহ সুবাহের মধ্যে আয়াত নাজিল করে জানায় দিলেন ও দুনিয়ার মানুষ শোনো এই দুনিয়ার জমিনে তুমি অন্য কোন মানুষের সাথে যেমন আচরণ করার মন চাই সেই রকম আচরণ করতে পারবা কিন্তু এই দুনিয়ার জমিনে যে মানুষটা তোমাকে গর্বে ধারণ করলো যে মানুষটা তোমার জন্য এত কষ্ট করলো যে মানুষটা তোমার জন্য প্রসবের বেদনা সহ্য করলো ওই মায়ের সাথে জিন্দেগি তো খারাপ আচরণ করা যাবে না এক নম্বর আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে অধিকার দিয়েছেন মায়ের অধিকার এজন্য রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের মধ্যে বলে রো দুনিয়ার মানুষ শোন আমি আল্লাহ তোমাকে এই দুনিয়ার জমিনে পাঠালাম আমি আল্লাহ হলাম তোমার খালিক তোমার মালিক আমি আল্লাহ সুবাহর জন্য আবাদত করবা আমি আল্লাহ আবাদত করা যখন বান্দা তোমার শেষ হয়ে যাবে আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম বান্দারে এই দুনিয়ার জমিনে মা বাবার সাথে তুমি সুন্দর আচরণ করবা ওই মা বাবার সাথে চোখ লাগিয়ে কথা বলা যাবে না ওই মা বাবাকে উপ শব্দটা উচ্চারণ করা যাবে না আল্লাহ সুবাহ কেমন সম্মান দিলেন রব্বুল আলমিন বলেন আল্লা 
আল্লাহ পাক বলছেন তোমার রব তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আদেশ করেছেন তার এবাদতের মধ্যে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা যাবে আর জোরে বলেন যাবে সিজদা দিতে হবে একমাত্র আল্লাহকে এই দুনিয়ার জমিনে কারো পায়ে মাথা মতো করা যাবে না এবাদতের ক্ষেত্রে শরীক করা যাবে না আপনি যদি এবাদতের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করেন আপনি যদি এই কথা বলেন আমার আল্লাহ যা দিতে পারে আমার পীর বাবা আমার খাজা বাবা আমার মুর্শিদ আমারে তাই দিতে পারে তাহলে এটা আল্লাহর সাহানে শিরিক হয়ে যাবে রব্বুল আলমিন বলেন বান্দারে তুই দুনিয়ার জমিনে যত গুণা করিস না কেন আমি আল্লাহ পাত্তুর সকল গুণাগুলো মাফ করে দিতে পারি কিন্তু বান্দারে দুনিয়ার জমিনে যদি তুই আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করে আমার কাছে আসিস আমি আল্লাহ পাক ওই গুণাটা কোশ্চিন কালো তুরে মাফ করব না শুধু একটা গুণ আল্লাহ মাফ করবেন এটা হচ্ছে শিরিকের গুণা এই জন্য শিরিক করা যাবে আরো জোরে বলেন যাবে শিরিক করা যাবে আল্লাহ পাক বলছেন বান্দা আমি আল্লাহর আবাদত করবি আমি আল্লাহর আবাদতে আর কাউর শরীক সাব্যস্ত করবি না আমি আল্লাহর আবাদত করা যখন শেষ হয়ে যাবে রে বান্দা আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম এই দুনিয়ার জমিনে তোর মা বাবা দুইটা মানুষ অনেক কষ্ট তোমার জন্য করেছে তোমার মা দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করেছে দুইটা বছর তোমারে দুধ পান করেছে আল্লাহ পাক বলছেন আমার বান্দারা কোন মায়ের সাথে তুই বেয়াদবি করবি তোর এই মা তোরে দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন গর্বের মধ্যে দারণ করেছে তোর মা তোর জন্য ব্যথার উপর ব্যথা তোর মা সহ্য করেছে এরপরে দুনিয়ার জমিনে যখন বান্দা তুমি চলে আসলাম তোমার কান্নার আওয়াজ দুনিয়ার কেউ বুঝে না তোমার কান্নার আওয়াজ বুঝার শক্তি দিলাম আমি আল্লাহ তোমার মাকে তুমি যখনই কান্না করতা তোমার মা বুঝে যেত তুমি কি জন্য কান্না করো ও আমার বান্দা তোমার মা তোমাকে তাড়াতাড়ি কোলের মধ্যে নিয়ে নেয় দীর্ঘ দুইটা বছর দুধ পান করিয়ে তোমাকে যেই মা বড় করেছে ওই মায়ের সাথে জিন্দেগি তো তুমি খারাপ কথা বলবা না এই জন্য আবার মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করবেন না বউয়ের কারণে মাকে ভুলে যাবেন না আপনার যদি একটা বউ চলে যায় কোন অসুবিধা নাই আপনি আবারও বিয়ে করতে পারবেন ইসলামের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ বিয়ে করার সিস্টেমটা দিয়ে দিয়েছেন সুবাহ ইসলামের মধ্যে আল্লাহ বিয়ে করার সিস্টেম দিলেন আপনার মন চাইলে আপনি বিয়ে করতে পারবেন তবে আপনার যখনই মন চাই তখনই আপনি বিয়ে করতে পারবেন না এখন তো দেখা যায় আর একজনের বউ তালাক না দিতেই আর একজনে বিয়ে করে আসানা নাই আরো জোরে বলেন আসানা নাই অমুসলমান বন্ধুগান যতক্ষণ পর্যন্ত একজন স্ত্রী আর একজনের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীটা তালাক প্রাপ্ত না হবে তালাক প্রাপ্ত হওয়ার পর ইদ্দর যতদিন শেষ না হবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামী শরিয়া বলে ওই স্ত্রীকে অন্য জায়গায় বিয়ে করার কোনো অধিকার নাই ঠিক কি না কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে কি করে সেলিব্রিটিরা আর একজনের তালাক না দিতেই আর একজনের বউকে প্রেম করে ভালোবাসা মোহাব্বত করে নিজেই নিজের বউ বানায় নাই ঠিক কি না আর এখন আমাদের যুব সমাজ এদেরকেই তাদের আইডল বানিয়ে নিয়েছে দেখছেন না বাংলাদেশের ক্রিকেটার নাসির কি করছে আর একজনের বউ ওই যে তামিমা আর কি তামিমারে বিয়ে করে নিয়ে আসছে আরে আমাদের যুবক যুবতী কোন দিকে চলে যাচ্ছে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে যে যখন নাসির বিমান উঠছে প্রথম দিন আমাকে হেসে একটা গুলা ফুল দিছিল আই লাভ ইউ বলে তখন সে আর একজনের স্ত্রী দেখেন তো সে আমাকে বেশি মোহাব্বত করে 
এখন এই ছেলেটা আমার কাছে ফুল দিয়ে বারবার কান্না কাটি করে সে নাকি আমাকে জীবন সঙ্গী হিসাবে পেতে চায় এখন এই রকম একজন মানুষ যে আমার কাছে বারবার কান্না করছে তাকে আমি কিভাবে ফেরাই দিই এজন্য আমি তারে এহসান করে তারে বিয়ে করে ফেললাম নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আরে যুব সমাজ কোন দিকে চলে যাচ্ছে অন্যের বউ ভাগাই নেওয়া যাবে আরো জোরে বলেন যাবে আজকে এই একটা দশা আমাদের আলেমদেরকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে ঠিক কি না আপনারা দেখেছেন গত কয়েকদিন ধরে সে আবার আরেকজনের ফতোয়া দেয় হাসানুল হক নকশবন্দি একটা আছে না দেখছেন না আপনারা কি হাসানুল হক নাকি হাসানুর রহমান হুসাইনি নকশবন্দি কত নাম এখন নকশবন্দি থেকে বাক্সবন্দি হয়ে গেছে ঠিক কি না চতুর্থ স্ত্রীর করা মামলায় জেলখানায় গেছে আর একটা আলেম এত ফাহেস কথা বলতে পারে এত অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারি না ফোনের রেকর্ড গুলা শুনেছি কি বিশ্রী ভাষায় গালে গালাস করতেছে সাংবাদিকেরা প্রকাশ করতেছে আজকে আবার দেখলাম এখন নাকি সাত নাম্বার স্ত্রী ও মুখ খুলছে আল্লাহ জানো ওই বেটার কতজন স্ত্রী আছে ঠিক না একটার পর একটা আসতেছে এরপরে গত কয়েকদিন আগে এটিএন বাংলায় একটা রিপোর্ট দেখছি সে সাতাইশতম বিয়ে করেছে কত তম আরে মুসলমান কথা বলে না কত তম সাতাইশতম ভাই রে আসলে আমাদের ভাগ্য এমন খারাপ যারা পাই না তারা একটাও পাই না আর যে পাই সাতাইশটা পর্যন্ত পেয়ে যায় ঠিক কি না আমাদের নারীরা বুঝতে চাই না যার কাছে যাবে না তার কাছে একটাও যাবে না কিন্তু যার কাছে যাবে বলে যে আমরা গুষ্টি শুদ্ধ চলে যাব প্রিয় মা বোন বিয়ের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অনেক কিছু মেনটেন করতে হবে ইসলামী শরিয়া যেই রকম ভাবে বিয়ে করতে বলেছে সেই রকম ভাবেই বিয়ে করতে হবে যদি বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়াকে না মানেন অবশ্যই আপনার সংসারে অসঙ্গতি দেখা দিবে ঠিক কি না আবার আমার যুবক ভাই যারা আছেন তারা মেয়েদেরকে এখন দিনদারি দেখে বিয়ে করে না মেয়ে স্মার্ট কি না মেয়ে সুন্দর কিনা ফেসবুক চালাইতে পারে কিনা টিকটক করে কিনা সরকারি চাকরি করে কিনা এগুলাই বেশি প্রাধান্য দেয় ঠিক কিনা বাইরে যদি এই সুন্দরী যেগুলারে জাতির ক্রাশ বলেন এই সুন্দরী মহিলাগুলো আপনার জন্য ক্রাশ কিন্তু তার নিজের স্বামীর জন্য একটাওয়ালা বাস ঠিক কিনা এই তামিমা যেমন ওই রাকিবের সংসার ছেড়ে নাসিরের কাছে চলে আসছে ক্রাশ হওয়ার কারণে আপনিও যদি সুন্দরী নারীর পেছনে আপনার জীবনটা শেষ করে দেন সুন্দরী নারী পরবর্তীতে যায় যদি বিয়েও করেন আপনার একটাওয়ালা বাস দিয়ে টাকাওয়ালার কাছে চলে যাবে ঠিক কি না এজন্য অতি সুন্দরীর কাছে যাওয়া যাবে দিন আছে কিনা দেখবেন যার কাছে দিন আছে দেখবেন ওই মহিলাটা দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠা স্ত্রী হয়ে যাবে ঠিক কি না এই জন্য মুসলমান বন্ধুগণ আবার অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করা যাবে না অন্যের স্ত্রী যেটা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ আছে সেই মহিলাদেরকে বিয়ে করা যাবে না আল্লাহ সুবাহ এই দুনিয়ার জমিনে যে কথা বলছিলাম সর্বপ্রথম অধিকার দিলেন মেয়েদেরকে মায়ের অধিকার আল্লাহ সুবাহ এই মায়ের সাথে সুন্দর আচরণ করার জন্য বলেছেন আপনি একটু আমাকে বলে দেন নবীজি বলেন কলা উম্ম আমার সাহাবি তোমার মা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো সোমা তারপরে কে মায়ের সাথে তিনবার সদাচরণ করার কথা বলেছেন মহাদিসিনী কেরাম বলেন নবীজি তিনবার মায়ের সাথে সুন্দর আচরণ করার কথা বলার কারণ হলো প্রথম নাম্বার মা দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন আমাদেরকে গর্বে ধারণ করে দুই নাম্বার মা আমাদেরকে দুইটা বছর দুধ পান করে লালন পালন করে তিন নাম্বার এই দুনিয়ার জমিনে 
সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর বাবা শুধু আমাদের জন্য মায়ের কাছে টাকা দিয়ে যায় খরচাপাতি দিয়ে যায় কিন্তু এই সন্তানটা বড় হওয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে যিনি বেশি পরিশ্রম করেন যার বেশি অগ্রাধিকার যার বেশি ভূমিকা ওই মানুষটাই হলো মা এই জন্য নবীজি সাল্লু আলী সাল্লাম তিনবার মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন সুবাহন আমার বন্ধুগণ মায়ের অধিকার কেমন ভাবে আল্লাহ দিয়েছেন এই দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ সুবাহন আমাদের জান্নাত বাবার পায়ের নিচে রাখেন নাই স্ত্রীর পায়ের নিচে রাখেন নাই স্ত্রীদের জান্নাত স্বামীর পায়ের নিচে রাখেন নাই এই দুনিয়ার জমিনে প্রত্যেকটা বনি আদমের জান্নাত আল্লাহ সুবাহন মায়ের পায়ের নিচে রেখে দিয়েছে এই জন্য নবীজি সাল্লু আলী সাল্লাম বলেন আল জান্নাত আখদামিল উম্মাহাত ও দুনিয়ার উম্মতারা শোনো মায়ের যাতে কেন তোমরা সুন্দর আচরণ করবা মাকে কেন তোমরা সম্মান দিবা কেন মায়ের সামনে তোমরা নম্র ভদ্র হয়ে যাবা শোনো এর কারণ হলো এই দুনিয়ার জমিনে তোমাদের কারো পায়ের নিচে জান্নাত নাই ও সন্তানেরা তোমাদের জান্নাত হলো তোমাদের মায়ের পায়ের নিচে মায়ের পায়ের নিচে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য জান্নাত রেখে দিয়েছেন এর চাইতে বড় সুসংবাদ আর আমাদের জন্য কি হতে পারে এই জন্য মুসলমান ভাইয়েরা আবার মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না বউয়ের কারণে মায়ের সাথে চুপ লাগিয়ে কথা বলা যাবে না আপনার মা যদি আপনাকে অসুস্থ হওয়ার কারণে বারবার যদি বলো সন্তান আমার ওই ওষুধটা শেষ হয়ে গেছে আমার জন্য ওষুধ নিয়ে আসো ও আমার সন্তান আমার জন্য পান নিয়ে আসো ও আমার সন্তান আবার এই জিনিসটা প্রয়োজন তুমি আমার জন্য এটা নিয়ে আসো আপনি বিরক্ত হয়ে বলতে পারবেন না ওহ মা কালকেই না এনে দিলাম এই কথা বলা যাবে না আপনি যে মাকে উহ শব্দটা বললেন আপনার মা যদি মনের মধ্যে কষ্ট পেয়ে যায় আপনার মা যদি দুইটা চুকের পানি আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিয়া বলে আল্লাহ যে সন্তানটারে দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করলাম যে সন্তানটারে দুইটা বছর দুধ পান করালাম যে সন্তান তারে এত কষ্ট করে লালন পালন করলাম ও গোয়াল্লা ওই সন্তানটা আজকে আমারে আহ বললো আজকে আমাকে কষ্ট দিল ও গোয়াল্লা সুবাহন আমি সহ্য করেছি তুমি সহ্য করো না ওই রকম কথা যদি আপনার মায়ের মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় অথবা আপনার মা আল্লাহর কাছে খুলে না বললো আপনার আমার কথাই যদি মা কষ্ট পেয়ে দুইটা যুগের পানি ছেড়ে দেয় আল্লাহর কসম করে বলি আপনি যত বড় পীর হন যত বড় নেতা হন সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে আপনি জাহান নামে চলে যাবেন ঠিক কিনা এই জন্য মা বাবাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষ মা বাবার সামনে সুন্দর আচরণ গুলা করবা সুন্দর সুন্দর কথা মা বাবারে বলবা মা বাবার সেবা শুশ্রা করবা যেন তোমার মা বাবা তোমার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহর হাবিব বলেন দুনিয়ার মানুষ শোন তোমার মা বাবা হুমা জান্না তুকা তোমার মা বাবাই তোমার জন্য জান্না তোমার মা বাবাই হলো তোমার জন্য জাহান নাম মা বাবা যদি কোন একজন মানুষের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় ওই মানুষটার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান ওই মানুষটা জান্নাতি হয়ে যায় আর যেই মানুষটার উপর আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন ওই মানুষটারে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ জাহান নামে দিয়া দে সুন্দর ভাবে বসবাস করতে হবে সুন্দর আচরণ মা বাবার সাথে করতে হবে এটাই আল্লাহ পাকের নির্দেশ বলেন সুহান তাহলে বলেন এই যে সম্মান আমাদের মাদেরকে ইসলাম দিয়েছে দুনিয়ার কোন ধর্ম দিয়েছে আর জোরে বলেন দিয়েছে শুধুমাত্র ইসলাম দিয়েছে মায়ের মর্যাদা অনেক উপরে যদি কোন একজন সন্তানের জন্য মা দোয়া করে ওই সন্তান জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর অলি হয়ে যায় ঠিক কিনা বায়জিত বোস্তামির কথা আপনারা শুনেছেন বায়জিত বোস্তামি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর অলি এমনি হয়ে যান নাই আল্লাহ 
বায়েজিত কে ডাক দিয়া বললেন আরে বায়েজিত শোনো আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে পিপাসা পেয়েছে তুমি আমার জন্য একটু পানি নিয়ে আসো বায়েজিত গিয়া দেখলো ঘরের মধ্যে কলসিতে কোনো পানি নাই সেই সময়ে নলকূপ ছিল না টিউবওয়েল ছিল না সেই সময়ে ঝর্ণা ছিল না সেই সময়ে মোটর ছিল না অনেক দূরে পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে কূপ থেকে পানি নিয়ে আসতে হতো বায়াজিত রাত্রিবেলা কলসির মধ্যে পানি নাই এটা দেখে দৌড়ায় কলসিটা নিয়ে বায়াজিত পাহাড়ের মধ্যে চলে গেল এত রাত্রি কে মায়ের সেবা করার জন্য বায়াজিত দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে আসলো পানি আনতে আনতে বায়াজিদের মা আবার রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে গেল বায়াজিত মায়ের সেবা কিভাবে করলো মায়ের ঘুম বেগে যাবে মায়ের কষ্ট হবে এই জন্য বায়াজিত ঘুম থেকে মাকে আর জাগ্রত করলো না বায়াজিত মায়ের জন্য পানির গ্লাস নিয়ে মায়ের পায়ের পাশে বসে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ের ঘুম বাগে নাই বায়াজিত মায়ের পায়ের পাশ থেকে চলে যায় নাই হঠাৎ করে বায়াজিদের মায়ের ঘুম বেগে গেল মা দেখতে পেল তার বাচ্চা বায়াজিত তার পায়ের শেয়রে পাশে বসা মা হঠাৎ করে উঠে বলল কি রে বাবা বায়াজিত তুমি রাত্রিবেলা কি ঘুমাও নাই তুমি কেন এখানে বসে আছো কারণ কি বায়াজিত বলে ও মা হঠাৎ করে আপনার রাত্রিবেলা পিপাসা লেগে গিয়েছিল আপনি পানি চেয়েছিলেন আমাকে বলেছিলেন এক গ্লাস পানি দেওয়ার জন্য ঘরের মধ্যে কলসিতে কোনো জায়গায় পানি ছিল না ও মা আমি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলাম রাত্রিবেলা পানি আনতে মারে পানি আনতে আনতে আপনি ঘুমায় গিয়েছিলেন আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন রাগান্বিত হবেন এই জন্য পানি নিয়ে আসার পরও আমি বায়াজিদ আপনারে জাগ্রত করি নাই বায়াজিতের উপরে মা খুশি হয়ে গেল গ্লাসটা মা হাতে নিয়ে বায়াজিত কে বললেন বাবা যাও তুমি ঘুমায় যাও বায়াজিদের মা উজু করে তাহার যদি নামাজ আদায় করে দুইটা হাত আল্লাহর দরবারে তুলে ফেললেন আল্লাহকে বললেন অগর আবুল আলমি আমার বায়াজিদ আমাকে সন্তুষ্ট করে ফেলেছে আমি আমার সন্তানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি তুমি আল্লাহ আমার সন্তানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও আমার সন্তানটারে তুমি জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর বলি বানায় দাঁড় আল্লাহ পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন মায়ের দুয়া সাথে সাথে কবুল করে ফেললেন মায়ের দুয়া আল্লাহর কাছে মিসাই মা যার জন্য যেটাই দোয়া করবে আল্লাহ সুবাহ সেটাই কবুল করে ফেলেন বায়েজিদের জন্য মা যে রকম দোয়া করেছে আল্লাহ সেই রকম দোয়া কবুল করে বায়েজিদকে এই দুনিয়ার জমিনে বিশ্ববলি আল্লাহ পাক বানায় দিলে এই জন্য বড় মুহাদ্দিস হতে চান বড় আলেম হতে চান মুফাসের হতে চান ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চান কাউকে খুশি করার দরকার নাই সবার আগে মায়ের কদমে লুটাই পড়েন মাকে সম্মান করেন মাকে রাজি করেন মা যদি দুই চুকের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে আপনার জন্য একটি বার ফরিয়াদ করে দোয়া করতে দেরি হবে আল্লাহ দোয়া কবুল করতে দেরি হবে না সুবাহান আল্লাহ এই জন্য মায়ের সাথে বেয়াদবি করা যাবে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইদেরকে মা বাবার সাথে সুন্দর আচরণ করার তৌফিক দান করুক বলে আমি আমার মুসলমান বন্ধুগান এরপরে ইসলাম মেয়েদেরকে দুই নাম্বার অধিকার দিয়েছে স্ত্রীর অধিকার আল্লাহ এই দুনিয়ার জমিনে মেয়েদেরকে স্ত্রীর অধিকার দিয়েছেন কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই দুনিয়ায় মেয়েদের স্ত্রীর অধিকার ছিল না जमीनिस्तमिष्ठित আমার নদীর উপর কোরআনে করিমের সুরে নিশা নাজিল করে দিলেন আল্লাহ সুবাহ বলেন দুনিয়ার মানুষ শোনো শোনো তোমরা এতিমদের মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করবে না এতিমদের মাল যদি তোমরা ভক্ষণ করো তাহলে জেনে রাখো এই দুনিয়ার জমিনে যেই মানুষগুলা এতিমদের মাল ভক্ষণ করে ওই মানুষগুলা এই দুনিয়ার জমিনে টাকা পয়সা ধন সম্পদ ভক্ষণ করে না বরং তারা জাহান নামের আগুন দিয়া তাদের পেটটারে ভর্তি করে দেয় বলেন না অজমিল্লা আমার মুসলমান বন্ধুগান যা হেলি যুগে মানুষেরা এতিমদের ধন সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করত 
কিন্তু এখন বর্তমান এই দুই হাজার একুশ সনে এসো এতিমদের মাল নাই ভাবে ভক্ষণ করে ওই রকম জনগণ আসানা নাই আরো জোরে বলেন আসানা নাই কি বলবো কাকে বলবো আপনারা কথা বলেন না মনে হয় এই জায়গায় কোন সুর ডাকাত অন্যায়কারী মানুষের দুর্নীতিকারী ধন সম্পদ আত্মসাৎকারী পাবলিক মনে হয় এই বান্দরবন জ্বালাই নাই গ্রাস করে ফেলছে ঠিক কি না আরে কি জবাব দিবেন আল্লাহকে আল্লাহ সুবাহান বলছেন যে মানুষগুলা এতিমদের ধন সম্পদ অন্যায় ভাবে খায় এরা পেটের মধ্যে জাহান নামের আগুন দিয়া ভর্তি করে দেয় তাদের পেটকে চিৎকার দিয়া বলে আমার মুসলমান মা বলে ইসলাম আসার আগে আপনার স্ত্রীর অধিকার ছিল না মানুষ যখনই মন চাইত যে কোনো একটা মহিলাকে বিয়ে করে ফেলত মহিলাদেরকে মহারা না দায়ী করত না যার যতটা ইচ্ছা তারা বিয়ে করত বহু বিবাহের প্রচলন ছিল কিন্তু ইসলাম আসার পরে আল্লাহ সন্তুষ্ট চিত্তে মনের মধ্যে কোন ব্যথা রাখা যাবে না মনের মধ্যে কোন হিংসা রেখে দেওয়া যাবে না মনের মধ্যে কোন পেজ রাখে দেওয়াও যাবে না স্ত্রীর মহারা না সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে এটা আল্লাহ সুবাহ নির্দেশ কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই বর্তমানে যে বিয়েগুলো হচ্ছে স্ত্রীর মহারা নাকি সঠিকভাবে আদায় হচ্ছে আরো জোরে বলেন হচ্ছে হচ্ছে না বর্তমান আমাদের সমাজের বিয়েগুলার দিকে দেখলে মনে হয় হিন্দুদের দুর্গা পূজাকেও হার মানাইছে ঠিক কি না আর বলে যে ভাবিকে দুধ দিয়া গোসল দিতে হবে ঠিক কি না ভাবিকে নাকি গোসল করাইতে হবে দেবর কে কেন রে ভাই আপনি এতদিন নিজে যাইয়া গোসল করেন নাই বিয়ের দিন ভাবিরে করাইতে হবে কেন কোন দুঃখে আমার একটু বুঝান জবাব দিতে হবে ঠিক কি না সবারে তো উপস্থিত যে কথা বলতেছিলাম মহিলাদের স্ত্রীর অধিকারটা যা হেলে যুগে ছিল ইসলাম দিয়েছে মেয়েদেরকে বিয়ে করো তোমরা মেয়েদের থেকে দুই দুই তিন তিন চার চারটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারবা তবে বিয়ে করার আগে শর্ত হলো তাকে মহারা না আদায় করে দিতে হবে সুবাহ করবেন না আল্লাহ বলছেন মানুষেরা এতিমদেরকে তোমরা বিয়ে করিও না জাহেল যুগের কথা আল্লাহ বলতেছেন যে সকল মানুষদের বাবা নাই মা নাই ওই সকল মহিলাদেরকে তোমরা বিয়ে করে তাদের ধন সম্পদ গুলা অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করিও না বরঞ্চ আমি আল্লাহ সুবাহ এই দুনিয়ার জমিনে অসংখ্য নারী তৈরি করে দিয়েছি ওই সকল নারীদের থেকে তোমাদেরকে যে মানের গুলা পছন্দ হয় যেই নারী গুলা তোমাদের বেশি সুন্দর লাগে ওই নারীদের থেকে মাসনা দুই দুই সুলা সাত তিন তিন ওয়ারু বা চার চারটা মেয়েকে বিয়ে করো কোনো অসুবিধা নাই সুবাহ এই ভালো করে খেয়াল করেন 
আল্লাহ কত বলছে মাস না সুলাসা ওয়ারুবা এখন যারা যারা একটা বিয়ে করেছেন হাত তুলেন কি রে বাকি আর গুলা বিয়ে করেন নাই জরিমানা দিতে হবে কিন্তু এখন আল্লাহ বলছে প্রথমে দুইটা করতে এরপরে তিনটা এরপরে চারটা এখন আপনি একটা করলেন এটা পাইলেন কই আগে জরিমানা দেন কেন একটা করলেন বলে হুজুর কি বলেন আপনি একটার জালাই তো বাসি না একটারে একটু কিছু দিতে পূরণ হইলেই বলে নারে নির্যাতনের মামলা করব যদি দুইটা করি তিনটা করি তাহলে তো ঘরেই থাকা যাবে না এই দেশ থেকে পালায় যাই তো হবে নারী নির্যাতনের ভয়ে ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ এই যে সমস্যাটা হবে সেটা আল্লাহ পাক আগে থেকেই জানতেন আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষ শোনো মানুষ যদি দুইটা করার ক্ষমতা তোমার না থাকে তিনটা চারটা স্ত্রী একসাথে বিবাহ করার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে তাদের মাঝে যদি তুমি আদল করতে না পারো নেই বিচার করতে না পারো সমতা বন্টন করতে না পারো তাহলে আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম এত চাপ নেওয়ার দরকার নাই ফাওয়াহিদাতান একজন স্ত্রীকেই তোমরা গ্রহণ করো একজন স্ত্রী বিয়ে করে সুখে শান্তিতে দুনিয়ার জমিনে বসবাস করো আর এটাও যদি না পারো সেই যুগে দাসী ছিল আল্লাহ পাক বলছেন আয়াতের এই অংশটা বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য না তখন ছিল আল্লাহ পাক বলছেন তাহলে তোমরা তোমাদের দান হস্ত দাসীগুলা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো আর কিছু করার নাই কিন্তু যখন বিয়ে করবা তখন কি করতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন তাদের যে মহারানা গুলা নির্ধারণ করা হবে ওই মহারানা গুলা ফরজ হিসাবে তাদেরকে দিয়ে দাও সুমান আল্লাহ বলবেন অন্য আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন মহারানা তো ফরজ এটা তো বিবাহ বিবাহ দেওয়ার সময় মনের মধ্যে এই রকম রাখা যাবে না আহারে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দিচ্ছি কলিজা সিরে যাচ্ছে মুসরায় যাচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা যদি আমার একসাথে থাকে নিউ মার্কেটে কেরানি হাটে একটা দোকান নেওয়া যায় ঠিক কি না বলে আহারে বৌ তোর জন্য আর বাঁচতে পারলাম না যা দিয়া দিলাম সৎকা হিসাবে এটা কি সৎকা হবে বলেন এটা কি ফরস আদায় হবে ফরস আদায় হবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নির্দেশ মতো দিয়ে দিলাম এইরকম ভাবে দিতে হবে এখন আমরা কি করি কিছু কৃপন স্বামী আছে সমাজের মধ্যে চেনেন আপনারা কৃপন স্বামী বিয়ে করার সময় তারা লিখে যে কাবির নামার মধ্যে পাঁচ ভরি স্বর্ণ নগতে সেখানে মনে করেন যে চার লাখ টাকা নগ দশ লাখ টাকা কাবিনের মধ্যে বাকি ছয় লাখ বাকি এই যে বাকি গেল বাকি এটা ফাঁকি হয়ে গেছে আর কোন খোঁজখবর নাই ঠিক কি না বলো হুজুর সিস্টেম আমরাও কম জানি না স্ত্রীর কাছ থেকে মাপ কিভাবে নিতে হয় খুব ভালো জানি কিরকম বাসর ঘরে যায় বাসর ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বলে প্রাণের স্ত্রী গো ডাইলগ দেখে তোমার থাকলে আমার আমার থাকলে তোমার তুমি অনেক সুন্দরী তোমাকে প্রথম দেখায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি এজন্য আর তোমাকে ভুলতে পারি নাই তোমার বাবা এত টাকা কাবিন দিল আমার তো এই কাবিন গুলা মহারানা গুলা আদায় করার সামর্থ্য নাই তারপরও আল্লাহর উপর ভরসা করে নেমে গেছি তোমাকে বিয়ে করার জন্য কোনো মতে এগুলা দিতে পারলাম আর পারতেছি না আর কি এখন স্ত্রী আচ্ছা বলেন যে মা বোনগুলা মোমে না হয় সেই মা বোনগুলা বিয়ের আগে কি কারোর সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে বুঝেন নাই আপনারা 
যে মেয়েগুলার ডাক্তারি হয় যে মেয়েগুলার কাছে দিনদারি থাকে যে মেয়েগুলা আল্লাহওয়ালা হয় ওই মেয়েগুলা বিয়ের আগে অন্য কারোর সাথে প্রেম নামক রিলেশন করে আর হুজুরা বলেন করে হোটেলে গিয়ে দেহ ব্যবসা করে সকল কিছু হেফাজত করে তার স্বামীর জন্য ঠিক কি না এখন যে মেয়েটা দীর্ঘ আঠারো বছর বিশ বছর পর্যন্ত নিজের দেহটাকে নিজের যৌন ক্ষুদাকে একমাত্র নিজের স্বামীর জন্য হেফাজত করেছে যে মেয়েটা এই গুরুত্বপূর্ণ বাসর রাতের জন্য এতদিন পর্যন্ত কাল ক্ষেপন করেছে ওই মেয়েটাকে যদি আপনি বাসর রাতে গিয়া বলেন যে তুমি আমাকে টাকাগুলা মাফ করে দাও ওই বেচারি কি করবে মাফ না করে কি রেহাই আছে আর কারণ বিয়ে হয়ে চলে এসেছে নিজের সতীত্বকে হেফাজত করেছে ওই স্বামীটার জন্য তো বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে কি আর করা তুমি স্বামীর জন্যই আমি সবগুলা করেছি আজকে তুমি স্বামী যখন বলেছ আচ্ছা ঠিক আছে আমিও তোমাকে মাফ করে দিলাম বলেন এই মহারানা গুলা কি মাফ হয়েছে আরো জোরে বলেন হয়েছে মাফ হয় নাই আবার কতগুলা মা বোন দেখলাম এইরকম বলে যে যতদিন পর্যন্ত মরে নাই ততদিন মাফ নাই মরলে অটোমেটিক মাফ যখন মরে যাবে তখন এমনি মা এই সিস্টেম পাইছেন কই না মরলে তো মাফ করতেন না তার মানে বোঝা যায় টাকার প্রতি মহাব্বত আপনার আছে ঠিক কি না এজন্য এগুলা করা যাবে না আল্লাহ রোয়াজতে যদি মাফ করতে মন চায় আপনি দুনিয়াতে থাকতে সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দিবেন যদি মন চায় কারণ আপনার স্বামীর এবিলিটি আপনি বুঝবেন আপনার স্বামীর সামর্থ্য কতটুকু আছে সেটা আপনি বুঝবেন তা বলে আবার দেখিয়ে আমি বলছি না যে মহারানা মাফ করে দিতে মহারানা মাফ করবেন না এটা আপনার হক স্বামীর থেকে আদায় করে নেবেন এত আউল ফাউল কাজ করার জন্য যদি আপনার স্বামী টাকা পায় আপনার মহারানা দেওয়ার জন্য টাকা পাবে না কেন ঠিক কি না মহারানা গুলা এমন ভাবে দিবেন যেন স্বামীরা আদায় করতে পারে ঠিক কি না এত লম্বা চৌড়া মহারানা দেওয়ার দরকার নাই আপনার মেয়েটা কারণ এহাত গরু বাজারের গরু পান নাই সাদা হইছে বলে একটু ফর্সা হইছে বলে বলে যে আমার মেয়েকে অমুক কুটি কুটিয়ে দেখতে আসছিল পনেরো লাখ কামিন বলছে এই জন্য আমি দিই নাই বিশ লাখ যাইতে হবে কি গরু বেচা কিনা করতেছে আজকে অনেক যুবক এই মহারানার কারণে স্বর্ণের কারণে অধিক চাহিদার কারণে মেয়েদের বিয়ে করতে পারছে না ঠিক কি না আবার অনেক যুবকদের অধিক যৌতুক চাহিদার কারণে অনেক গরিব গরের মেয়েগুলা বিয়ে হচ্ছে না ঠিক কি না এই জন্য এই যৌতুক নামক অভিশাপ শ্বশুর বাড়ির অপত উকনেগুলা সমাজ থেকে বন্ধ করতে হবে দরকার হলে এগুলার বিরুদ্ধে যে হাত ঘোষণা করতে হবে এরপর ইসলামকে কায়েম করতে হবে ঠিক কি না বলা আজকে এই যৌতুকের কারণে অভিশাপের কারণে আমার অনেক মা বোন মানুষকে বলতে পারে না দুই চুকের পানি ছেড়ে রাত্রিবেলা বিষ্ণা ভেজাই ফেলতেছে এজন্য যৌতুক বিশাল বিশাল অঙ্কের কাবি এগুলা সমাজ থেকে দুলি সাত করে ফেলতে হবে স্বল্প খরচের মধ্যে বিয়ে সম্পাদন করতে হবে কারণ রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে বিয়ের মধ্যে খরচ কম সেই বিয়ের মধ্যে বরকত বেশি না কম আমি বিয়ে করছি গত জানুয়ারি মাসের বাইশ তারিখে আমার বিয়েতে আমার কত টাকা খরচ হয়েছে জানেন শুনলে হাসবেন মাত্র তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে করে ফেলছে এজন্য এটা মনে করবেন না যে আপনার সম্পদ নাই বলে আপনি আল্লাহকে মানেন বলে সন্নতি বিয়ে করতে চান বলে কেউ আপনাকে মেয়ে দিবে না না এমন একটা দিন চলে আসবে যে মেয়েটাকে আল্লাহ আপনার বাজেটে আপনার স্ত্রীর সম্মান দিয়ে রেখে দিয়েছেন ওই মেয়েটা আপনি না চাইলেও আপনার ঘরের সামনে এসে বলবে অমুকের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব তোমার বাড়িতে চলে এসেছে আল্লাহ পারেন কি না আরো জোরে বলে আল্লাহ পারেন আমার ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপ হয়েছে যে মেয়েটাকে আমি দেখতেই চাই নাই কোনো খবরই ছিল না 
ওই মেয়েটাকে আল্লাহ পাক আমার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে চাইতাম শুধু দোয়া পড়তাম নেককার স্ত্রীর জন্য দোয়া করতে হয় আজকে যুব সমাজ সারা রাত ফেসবুক চালিয়ে অন্য নারীদের সাথে চেট করে প্রেম করে এদিকে নীলাচল বান্দরবন নীলগিরি কক্সবাজার সমুদ্র সৌকতে মেয়েদের সাথে বেরিয়ে বেরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরে নেককার স্ত্রী চাইবে কখনো আল্লাহ পাক দিবে না আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন তাহাজুদের নামাজে চান বলবেন রব্বানা হাবেলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা ওই রকম দোয়া পড়বে দেখবেন একদিন না একদিন আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করে নেককার স্ত্রী আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিবে সুবহানাল্লাহ পড়েন এজন্য মহারানা কম দেন কম দেন মহারানা আমি স্বর্ণ দিছি মাত্র দের ভরি মাত্র দের ভরি আমি বলছি এর বেশি হইলে আমি নাই বলে হুজুর একদমই না দিলেও আপনারে দিব একদমই না দেন সমস্যা নাই আপনাকে দিব আমি বলছি একদমও না দিলে তো হয় না সম্মান রক্ষা করতে হবে এই জন্য মাত্র দের ভরি স্বর্ণ দিছি আলহামদুলিল্লাহ আমার স্ত্রীর অধিক চাহিদা নাই তাকে আমি বলছি যে তোমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট করে দিই সেখানে যাইতে হবে তোমার সিগনেচার দিতে হবে সে আমাকে উত্তর দেয় যেখানে আমার যাইতে হবে না ওই রকম কাজ হলে আমি আসি আর না হলে আমি নাই আল্লাহ পাক এখন পর্যন্ত ভালো রেখেছেন সামনের দিনেও তাকে আল্লাহ পাক ভালো রাখুক আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চায় আল্লাহ সুবহান যেন আমাদের সকলকে নেককার স্ত্রী দান করে বলি আমি প্রিয় মুসলমান বন্ধুগণ আমার যেই বিষয় ওই বিষয়ের মধ্যে সামান্য আলোচনা করতেই আমার ডাক চলে আসছে এরপরে আল্লাহ সুবহান তালা তিন নাম্বারে মহিলাদের কি অধিকার দিয়েছেন কন্যা সন্তানের অধিকার সুবহান আল্লাহ পড়ে এই কথা বলে আমি শেষ করে ফেলব বাকি সন্তানদের উপর মা বাবার কি অধিকার আছে এটা ইউটিউবের মধ্যে আমার একটা আলোচনা আছে দীর্ঘক্ষণের আলোচনা আমার মনে হয় এই অধিকারটা নিয়ে এই দিকে আমি সর্বপ্রথম আলোচনাটা করেছি আপনারা আলামিন ইসলামিক মিডিয়ার মধ্যে গেলে পেয়ে যাবেন সন্তানের উপর মা বাবার কি অধিকার আছে এটা আজকে আলোচনা করব না আজকে তিন নাম্বার পয়েন্টটা বলে শেষ করছি তিন নাম্বার যেই মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ পাক মেয়েদেরকে সেটা হচ্ছে কন্যা সন্তানের মর্যাদা সুমান আল্লাহ বলবেন না আমার মা বোনেরা ইসলাম আপনাকে কিরকম মর্যাদা দিয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে মানুষটার এই দুনিয়ার জমিনে কন্যা সন্তান থাকবে ওই কন্যা সন্তান গুলার সেই মানুষটা যদি দিনদারি বানাইতে পারে ইসলামী শিক্ষা যদি দিতে পারে পর্দার ভেতরে যদি ওই কন্যা সন্তান গুলারে রাখতে পারে ওই কন্যাগুলা যেই দিন বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাবে সৎপাত্র দেখে যদি ওই কন্যাগুলারে সৎপাত্রের হাতে তুলে দিতে পারে আমি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলে দিলাম ওই কন্যাদের বাবা এবং আমি নবী জান্নাতের মধ্যে এইভাবে পাশাপাশি থাকব সুবাহন জান্নাতের মধ্যে ওই কন্যা সন্তানদের বাবা আর আমি রসুল পাশাপাশি থাকবো সুবাহন আল্লাহ বলবেন তাহলে কন্যা সন্তান হলে মন খারাপ করা যাবে আরো জোরে বলেন মন খারাপ করা যাবে বর্তমান আমার বর্তমান সমাজের মধ্যে অনেক মা বাবাকে দেখা যায় অনেক বাবাদেরকে দেখা যায় কন্যা সন্তান হলে যা হেরে যুগের মতো তাদের মন খারাপ হয়ে যায় একটা যদি কন্যা হয় আবার দ্বিতীয়বার বলে এইবারে যদি সন্তান ছেলে না হয় তোকে তালাক দিয়ে দিব দ্বিতীয়বার যদি আবার ওই সন্তানটা কন্যা সন্তান হয় মাথার মেজাজ গরম হয়ে যায় বলে আরেকবার যদি কন্যা সন্তান জন্ম দিস তোকে উজাবাই করে দিব তোর কন্যা সন্তান উজাবাই করে দিব ঠিক কি নাম এরকম পছন্দ বাপ সমাজে আসে না এদেরকে জুতা পিটা করে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ঠিক কি না কন্যা সন্তান আল্লাহর নে আমার কন্যা সন্তান দিলে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যা ফাতেমাত জোহরা রদি আল্লাহ তালামকে সাইদাতুল ইসাই আহলির জান্না ঘোষণা করেছেন ঠিক কি না কন্যা সন্তানদেরকে নবীজি মোহাব্বত করতে আদর করতে এজন্য কন্যাদেরকে অবহেলার পাত্র মনে করবেন না অনেক কন্যা আপনার জান্নাতে যাওয়ার কারণ আবার কন্যারাই আপনার আমার জাহান নামে যাওয়ার কারণ ঠিক কি না আমার মুসলমান বন্ধুগান এই দুনিয়ার জমিনে তিনজন ব্যক্তি দায়ুস হিসাবে জাহান নামের মধ্যে যাবে এক নম্বর হল যাদের কন্যা সন্তান আছে ওই কন্যা সন্তানকে যদি বাবা পর্দার মধ্যে না রাখে স্বাধীন পোশাক না পরায় ওই কন্যা সন্তান গুলার কারণে বাবা জাহান নামের মধ্যে চলে যাবে দুই নম্বরে যে মানুষ গুলা স্ত্রীকে গ্রহণ করে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পর্দার মধ্যে রাখতে না পারে পর্দা মতো যদি চলাতে না পারে যদি ব্যাপারটাই চলে 
ওই স্ত্রীর কারণে স্বামী জাহান নামের মধ্যে চলে যাবে এরপরে যদি কারো বোন যদি ব্যাপার দেয় চলে বড় ভাই যদি তার বোনকে বাবার বর্তমানে যদি পর্দার মধ্যে চালাইতে না পারে ওই বোনের কারণে বড় ভাইটাও জাহান নামের মধ্যে চলে যাবে এই জন্য ভাইরা আমার ও মুসলমান বাবারা আমার ও মুসলমান স্বামীরা আমার আপনাদের কাছে হাত জোর করে বলে যায় পায়ে হাত দেয়া বলে যায় মা বোনগুলারে পর্দার ভেতরে রাখেন মা বোনগুলা রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শনের জিনিস নয় মা বোনেরা হলো ঘরের রানী ঠিক কি না আজকে আমার মা বোনগুলা উলঙ্গ হয়ে গিয়েছে चादर तुम्हरा फेले दाओ जाते तुम्हारे उचु नीचु शर अंग भंगीमा कि बोझा ना जा बुद्धिजीवी नारे समान अधिकार स्लोगान दे बुद्धिजीवी इसलाम बिुदे बुद्धि दीते 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 मातार सुल पर्त शेष हो गए बुद्धि शेष हो जाए ठीक আহারে বুদ্ধিজীবী এরা বলে নারী পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে নারীরা যেই রকম পুরুষরা যেই রকম নারীরাও সমাজের মধ্যে সেই রকম থাকবে কেন জানেন এরাই স্লোগান দেয় কারণ শেয়াল চাই মুরগির স্বাধীনতা ঠিক কি না শেয়াল চাইবে মুরগি তুমি বাইরে থাকো তুমি বাইরে থাকলে আমার লাভ ঠিক তেমনি ওই নাস্তিক বুদ্ধিজীবীরাও চাই আমাদের ঘরের রানী নারীরা রাস্তায় থাকো রাস্তায় থাকলে তাদের লাভ তাদেরকে ধর্ষণ করা इसलम मत चल रोफिक दान कर আমার মা বোনদেরকে ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার অন্য কোনো ধর্ম দেয় নাই আমার মা বোনেরা যে বলেন তাদেরকে বাবার সম্পত্তিতে কোনো অংশ দেওয়া হয় না কম দেওয়া হয় এই বিষয়টা আমি দুই মিনিট বলে শেষ করছি আল্লাহ সুবাহর একটা আয়াত তারা রিসার্চ করছে একজন ছেলে যতটুকু পাবে দুইজন মেয়ে ততটুকু পাবে এইটা দিয়ে আল্লাহ ফালাফি করেন ও মা আপনারা বুঝেন না আপনারা যে ঘরের মধ্যে আছেন বিয়ের আগ পর্যন্ত আপনার একটা টাকাও খরচ করতে হয় না যা খরচ করবে আপনার বাপ ঠিক কি না আবার বাপ যদি মারা যায় বিয়ে যদি না হয় আপনার বড় ভাই থাকলে আপনার বড় ভাইয়ের দায়িত্ব বিয়ে হয়ে গেলে আবার আপনার টেনশন নাই শুধু খাবেন আর ঘুমাবেন আপনার অ্যাকাউন্টে মহারানার টাকা আর অধিক দিয়ে আপনার যত খরচ লাগে তত খরচ বহন করে আপনার স্বামী ঠিক কি না এরপরে আবার স্বামী যদি না থাকে আপনার সন্তান বড় হলে সন্তানের দায়িত্ব আপনাকে বরণ পোষণের দায়িত্ব নেওয়া ঠিক কি না 
আপনি বাপের কাছেও পাইলেন স্বামীর কাছেও পাইলেন ছেলের কাছেও পাইলেন ও মা আপনি তো তিন দিক দিয়া পেলেন আর যেই পুরুষদের বিরোধিতা আপনি করছেন ওই পুরুষ পেয়েছে মাত্র এক দিক দিয়ে শুধু বাবার কাছে তাও আবার আপনি কিছুদিন পর পরে বাপের বাড়ি বাড়াইতে গেলে আপনার জামাইকে সম্মান করতে হয় আপনাকে খাওয়াইতে হয় আপনার শ্বশুর বাড়িতে কিছু উপটৌকন দিতে হয় তাও আপনার বাবাকে আর ভাইকে দিতে হয় আপনাকে দিতে হয় না ঠিক কি না रास्तार मध्य सकल मा बन गेटर दाए स्वामी नई बाप नई भाई नई तरा जो क्या सकल नारी दिखे एक टाइम कत कष्ट टाकुला इनकाम कर যাদের স্বামী যাদের ভাই যাদের সন্তান বিদেশে থাকে ও মা বোন হাত জোর করে বলে যায় তাদের কাছে বেশি কিছু চাহিয়েন না বেশি চাহিয়েন না চাহিদা বাড়াই দিয়েন না আপনি ভাই আপনার ভাইয়ের কাছে আপনি মোটর সাইকেল চান বউ চাই আইফোন মা চাই ল্যাপটপ বাবা চাই সংসারের খরচ ও বাবারা ও মারা জানেন না হয়তো আপনার ওই সন্তানটা এই দেশের মায়া কান্না ত্যাগ করে ওই বিদেশে গিয়ে কত কষ্ট করে আপনাকে আমাকে খুশি রাখার জন্য পরিশ্রম করে টাকা গুলা ইনকাম করতেছে অনেক মানুষ দীর্ঘ বারো বছর বিশ বছর দেশের চেহারা দেখে না শুধুমাত্র নিজের ফ্যামিলিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কেন করবেন এই সকল ফরকিয়া কেন আপনি অন্যের সাথে পালায় যাবেন আপনি আপনার স্বামীর আমানত আপনার স্বামীর আমানত আপনাকে হেফাজত করতেই হবে এজন্য জন্য ওনার আমানত আমানতের খেয়ানত করা যাবে না আল্লাহ সুবাহান করিমের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ সুবাহান বলেছে নেককার স্ত্রী হলো তারা যারা স্বামীকে শ্রদ্ধা করে স্বামীর আনুগত্য করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহ সুবাহান হুয়া যেটা হেফাজত করতে বলেছেন সেটার হেফাজত করে সুবাহান আল্লাহ বলবেন না এজন্য ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার দুনিয়ার আর কোনো ধর্ম দিতে পারবে না এই জন্য আমাদেরকে ইসলামের দিকেই আগাইতে হবে আমার মা বোনদেরকে ইসলামকেই মানতে হবে ইসলামকে যদি আমার মা বোনেরা মেনে তাদের পরিবারটা মেনটেন করে পরিবারটা চালায় ওই পরিবারটার জান্নাতি পরিবার হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহান ওই মা বোনের কারণে গোটা পরিবারকে জান্নাতি বানায় দিবেন সুবাহান এজন্য আসুন আমরা ইসলামকে মেনে চলি ইসলামকেই আমাদের জীবনের সংবিধান হিসাবে আমরা গ্রহণ করি আল্লাহ সুবাহান ওয়াতালা সংক্ষিপ্ত সময়ে যেই আলোচনা আমি করেছি সেটা সবার আগে আমি গুণাগারকে আমল করা তৌফিক দান করুক এরপর আমাদের সকলকে আমল করা তৌফিক দান করুক আমি বাকি যে বিষয়টা আছে সেটা যদি অন্য কোনো দিন কোন জায়গায় দেখা হয় সেই দিন আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আজকে এখানে শেষ করছি ও আখের দাওয়ানিহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত